നമസ്കാരം കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതിയിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെച്ച് പറവൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഇരുപതാമത് അഗ്രി ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇന്ന് സമാപനം പ്രദർശനത്തിൽ കൃഷി ജാഗ്രനും പങ്കാളികളായി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏകാരോഗ്യ പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മങ്കി പുക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ എയർപോർട്ടുകളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് സംസ്ഥാനത്ത് മഴ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒൻപത് ജില്ലകളിൽ മഞ്ഞ് അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു മലയോര മേഖലകൾ മണ്ണിടിച്ചിൽ ഭീതിയിൽ കൃഷി ജാഗരൻ കൃഷി വാർത്തകളിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ ശരണ്യ ശശിധരൻ വാർത്തകൾ വിശദമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നൂറുദിന കർമ്മ പരിപാടികളുടെ ഭാഗമായി കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് പദ്ധതി പർബൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിൽ മികച്ച രീതിയിൽ മുന്നേറുന്നു ബ്ലോക്ക് പരിധിയിലുള്ള അഞ്ചു പഞ്ചായത്തുകളും കൃഷിഭവനുകളുടെ സഹായത്തോടെ സജീവമായി കാർഷിക രംഗത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കോട്ടുവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് നിലവിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ഥലത്ത് കൃഷി ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഹെക്ടറിലാണ് ഇവിടെ കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പൊക്കാളിയാണ് മുപ്പത് ഹെക്ടറിൽ കൃഷി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ഹെക്ടറിൽ പച്ചക്കറി കൃഷിയും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കൈതാരം കോട്ടുവള്ളി തത്തപ്പിള്ളി പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായും കൃഷി ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപതാമത് അഗ്രി ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇന്ന് സമാപനം കാർഷിക മേഖലയിലെ യന്ത്രവൽക്കരണത്തിൽ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയും എത്തിക്കുന്ന അഗ്രി ഇൻഡെക്സ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കോയമ്പത്തൂരിലെ ഒഡീസിയ ട്രേഡ് ഫെയർ കോംപ്ലക്സിൽ ജൂലൈ പതിനഞ്ചിന് കാർഷിക ക്ഷേമ വകുപ്പ് മന്ത്രി എം ആർ കെ പനീർസെൽവമാണ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് കാർഷിക മേളയ്ക്ക് തുടക്കമിട്ടത് കൃഷിയുടെ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഹോർട്ടിക്കൾച്ചർ ഡയറി ഫാമിംഗ് ഭക്ഷ്യ സംസ്കരണ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ എന്നിവയുടെ മികച്ച പ്രദർശനമാണ് ഇവിടെ നടന്നത് തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത നിരവധി തരം നാടൻ വിത്തുകൾ വിൽക്കാൻ തമിഴ്നാട് കാർഷിക സർവകലാശാല മുതൽ മറ്റു പല കമ്പനികളും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രദർശനത്തിൽ കൃഷി ജാഗരണം പങ്കാളികളായി പ്രസക്ത ഭാഗങ്ങൾ കാണാം and uh, currently if you can visit our stall it's in hall b stall number 27 to 30 we have divided our uh, product offerings into two segments over here one is the agriculture range right from your brush cutters chainsaws power weeders portable sprayers earth augers water pumps are all those equipment which will help you in your farming uh, requirements and on one side we also have a cleaning range plus other tools like pole pruners then uh, recently launched vacuum cleaners പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് ആരോഗ്യമേളയിൽ ഏകാരോഗ്യ പദ്ധതി ബ്ലോക്ക് തല ഉദ്ഘാടനം പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആർ തുളസീധരൻ പിള്ള നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യ രംഗത്തെ കേരളം വലിയ മാതൃകയാണെന്നും സമയബന്ധിതമായ ഇടപെടലുകൾ കൊണ്ടാണ് കേരളം രോഗത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതെന്നും ഏകാരോഗ്യം പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദേശം ജനങ്ങൾക്ക് ബോധവൽക്കരണം നൽകുക എന്നാണെന്നും പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു പറക്കോട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ആർ ബി രാജീവ് കുമാർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച ചടങ്ങിൽ നവകേരളം കർമ്മ പദ്ധതി നോഡൽ ഓഫീസർ ഡോക്ടർ അംജിത് ഏകാരോഗ്യ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം നൽകി സംസ്ഥാനത്ത് മങ്കി ബോക്സ് സ്ഥിരീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എയർപോർട്ടുകളിൽ ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ് തിരുവനന്തപുരം നെടുമ്പാശ്ശേരി കോഴിക്കോട് കണ്ണൂർ അന്താരാഷ്ട്ര എയർപോർട്ടുകളിലാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് വിദേശത്ത് നിന്നും വരുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കണ്ടെത്താനും അവർക്ക് വിദഗ്ധ പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമാണ് ഹെൽപ് ഡെസ്ക് ആരംഭിക്കുന്നത് ജില്ലകളിൽ ഐസൊലേഷൻ സംവിധാനങ്ങൾ സജ്ജമാക്കിയതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി മങ്കി പുക്സ് സംബന്ധിച്ച് എയർപോർട്ടുകളിൽ ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലുമുള്ള അനൌൺസ്മെന്റ് നടത്തും കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മങ്കി പുക്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത രാജ്യങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ പനിയോടൊപ്പം ശരീരത്തിൽ തടുപ്പുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മിളുകൾ തലവേദന ശരീരവേദന പേശിവേദന തൊണ്ടവേദന ഭക്ഷണമിറക്കുവാൻ പ്രയാസം തുടങ്ങിയ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എയർപോർട്ട് ഹെൽപ് ഡെസ്കിനെ സമീപിക്കണമെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഉടൻ തന്നെ ദിശ നമ്പറായ നൂറ്റിനാല് ആയിരത്തി അൻപത്തി ആറ് പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് രണ്ട് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറ് എന്നീ നമ്പറുകളിൽ വിളിക്കണമെന്നും ആരോഗ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നടപ
തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നീർച്ചാലുകൾ മാലിന്യമുക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് പ്രാദേശിക അടിസ്ഥാനത്തിൽ നീർച്ചാലുകൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള പ്രത്യേക ഉദ്യമമായാണ് ഇനി ഞാൻ ഒഴുകട്ടെ ക്യാമ്പയിൻ ആരംഭിച്ചത് കാലവർഷത്തിൽ കോട്ടയം ആലപ്പുഴ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതിതീവ്ര മഴ പെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ വെള്ളക്കെട്ടിന്റെ രൂക്ഷത കുറയ്ക്കാൻ ഇത് സഹായകമായി ഹരിത കേരളം മിഷൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നിവയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളാണ് മുഖ്യ പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് ജനപ്രതിനിധികൾ യുവജനങ്ങൾ സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ പ്രദേശവാസികൾ തുടങ്ങിയവയുടെ പിന്തുണയും ഉറപ്പാക്കുന്നുണ്ട് മരുന്ന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ കാരുണ്യ ഫാർമസികളിൽ ഇടപെട്ട് ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി വീണ ജോർജ് കാരുണ്യ ഫാർമസികളിൽ മരുന്ന് ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രത്യേക ജീവനക്കാരെ കെ എം എസ് സി എൽ നിയോഗിച്ചു ആദ്യഘട്ടമായി ഒൻപത് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ കാരുണ്യ ഫാർമസികളിലാണ് പ്രത്യേക ജീവനക്കാരെ നിയോഗിച്ചത് ഡോക്ടർമാർ പുതിയതായി എഴുതുന്ന ബ്രാൻഡഡ് മരുന്നുകൾ തിരിച്ചറിയാനും പുതിയ മരുന്നിന്റെ ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കാനുമാണ് ഇവരെ പ്രത്യേകമായി നിയോഗിച്ചത് പേ വിഷബാധയ്ക്കെതിരായ പതിനാറായിരം വയൽ ആന്റി റാബിസ് ഇമ്മിനോ ഗ്ലോബിലിൻ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തിനാലായിരം വയൽ ആന്റി റാബിസ് ഇമ്മിനോ ഗ്ലോബിൽ അടുത്ത ആഴ്ച എത്തും ഇതുകൂടാതെ ഇരുപതിനായിരം വയൽ ആന്റി റാബിസ് ഇമ്മിനോ ഗ്ലോബിൽ അധികമായി വാങ്ങും നായ്ക്കളിൽ നിന്നും പൂച്ചകളിൽ നിന്നും കടിയേറ്റ് ആന്റി റാബിസ് വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിനായി ആശുപത്രികളിൽ വരുന്നവരുടെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനമുണ്ടായ സാഹചര്യത്തിലും ഇനിയും കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ളതിലാണുമാണ് അധികമായ വാക്സിൻ ശേഖരിക്കുന്നത് വിദ്യാസമ്പന്നരായ യുവാക്കൾക്ക് കൃഷിഭവനുകളിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അവസരമൊരുക്കുന്നു സംസ്ഥാനത്തെ കാർഷിക സാഹചര്യം അടുത്തറിയാനും വിള ആസൂത്രണം കൃഷി വിപണനം വ്യാപനം അനുബന്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നേരിട്ടുള്ള അനുഭവം നേടാനും ഇതിലൂടെ സാധിക്കും കർഷകരുമായും കാർഷിക അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ പ്രവർത്തകരുമായും സംവദിക്കാൻ യുവാക്കൾക്ക് മികച്ച അവസരം നൽകുവാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഈ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്നത് കൃഷിയിൽ വി എച്ച് സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളവർക്കും കൃഷി ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗിൽ ഡിപ്ലോമ ഉള്ളവർക്കും ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാൻ അർഹതയുണ്ട് ഒന്ന് എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരം പതിനെട്ട് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് വയസ്സിനിടയിൽ പ്രായമുള്ളവരായിരിക്കണം അപേക്ഷകർ യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ ഡോട്ട് ഗവൺമെന്റ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന പോർട്ടൽ വഴി ഓൺലൈനായി പദ്ധതിക്ക് അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ ഫോറവും സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അഭിമുഖ സമയത്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ കാലാവധി നൂറ്റി എൺപത് ദിവസമാണ് വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നവർക്ക് പ്രിൻസിപ്പൽ അഗ്രികൾച്ചർ ഓഫീസർമാർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകും സംസ്ഥാനത്ത് നാലു വർഷം കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ മാലിന്യ സംസ്കരണം ശാസ്ത്രീയമായി നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് കേന്ദ്രീകൃത വികേന്ദ്രീകൃത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഫലപ്രദമായി നടത്താൻ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയണം കൂടാതെ അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള മാലിന്യ പ്ലാന്റുകളും സ്ഥാപിക്കുന്നതും കൃത്യമായ വിവര ശേഖരണവും ജി ഐ എസ് മാപ്പിംഗും നടത്തി മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനം കൂടുതൽ ശാസ്ത്രീയവും കാര്യക്ഷമവുമായി നടത്തുമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ശുചിത്വ മിഷന്റെ എന്റെ നഗരം ശുചിത്വ നഗരം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണൂരിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ഏകദിന മേഖലാതല ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ ഹൈടെക് റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് യൂണിറ്റിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയാറിന് കാൽ സെന്ററിലും അര സെന്ററിലും നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ഹൈടെക് അടുക്കളത്തോട്ട നിർമ്മാണവും പരിപാലനവും എന്ന വിഷയത്തിൽ പരിശീലനം നടത്തുന്നു ഗ്രോബാഗ് കൃഷി തിരുനന സംവിധാനം തയ്യാറാക്കൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് ചെടികൾ വരെ നടാവുന്ന മൾട്ടി ടയർ ഗ്രോബാഗ് സെറ്റിംഗ് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തിയഞ്ച് ചെടികൾ വരെ നടാവുന്നതും വെർമി വാഷും വെർമി കമ്പോസ്റ്റും ലഭ്യമാക്കുന്നതുമായ മൾട്ടി ടയർ ഗ്രോബാഗ് പോട്ടി മിശ്രിതമുണ്ടാക്കൽ വിത്ത് പരിപാലനം ഹൈടെക് രീതിയിൽ നേഴ്സറി ചെടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം വളപ്രയോഗം രോഗ കീട നിയന്ത്രണം മണ്ണ് പരിപാലനം വിവിധ വിളകളുടെ പരിപാലനം ജൈവ ജീവാണു വളങ്ങളുടെയും കീടനാശിനികളുടെയും ഉപയോഗം എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ക്ലാസുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് താല്പര്യമുള്ളവർ തൊണ്ണൂറ് മുപ്പത്തിയേഴ് പൂജ്യം മൂന്ന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്നീ ഫോൺ നമ്പറുകളെ വിളിച്ച് പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് ടീമിന്റെ വൈസ് ക്യാപ്റ്റൻ സ്മൃതി മന്ദാന ഗുരുഗ്രാം ആസ്ഥാനമായുള്ള ആയുർവേദ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ബ്രാൻഡായ നീം ആയുവിൽ തുക നിക്ഷേപിച്ചു തുകയുടെ കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു ഇന്ത്യൻ വനിതാ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഒരു സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നത് നീം ആയുവിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസിഡറും